हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ छोटी छोटी स्टोरीज पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ तो येस आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माई यंगर सिस्टर यंगर मीन्स क्या होता है यंगर मीन्स होता है छोटा या छोटी सिस्टर मीन्स यानी कि मेरी छोटी बहन या मेरा छोटा भाई राइट right? बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है जब हमें छोटी बहन या छोटा भाई बोलना आता है वहां पर हम लिटिल यूज नहीं करते हैं क्योंकि लिटिल का यूज करना रॉन्ग हो जाता है करेक्ट वे जो है अगर आपको छोटा बहन या छोटा भाई बोलना है वहां पर आप यंगर सिस्टर या यंगर ब्रदर बोल सकते हैं सो so, स्टार्ट करते हैं आई हैव अ यंगर सिस्टर आई हैव यानी कि मेरे पास है या मेरी है ठीक है और यंगर सिस्टर मेरी एक छोटी बहन है यंगर सिस्टर सिस्टर मीन्स बहन मेरी एक छोटी बहन है हु मीन्स जो या जो कि इज फाइव ईयर्स यंगर देन मी इज मीन्स है फाइव ईयर्स पाँच साल यंगर मीन्स छोटी देन मी देन मी यानी कि मुझसे ठीक है जो कि मुझसे पाँच साल छोटी है शी इज माई होल वर्ल्ड शी इज वह है माई मीन्स मेरी होल वर्ल्ड यानी कि वह मेरा पूरा संसार है एंड और I cannot live without her. I means मैं cannot मतलब नहीं सकता या नहीं सकती Live means रहना Without means के बिना Her means उसके यहाँ पर हमने हर क्यों use किया है क्योंकि हम girl के बारे में बात करें हम feminine एंड जेंडर के बारे में बात करें ठीक है अगर हम यहाँ पर आपके ऐसे में शेयर करती बॉयज़ के बारे में या कि माई यंगर ब्रदर तो मैं यहाँ पर यूज़ करती हिम ओके हिम या हिज बॉयज के लिए हम यूज करते हैं सो आई कैन नॉट लिव विदाउट हर मैं उसके बिना नहीं रह सकती सीधे सीधे साथ सिंपल पता लगता है हमें कि हम यहाँ पर लड़की के बारे में बात करें गर्ल के बारे में वैन जब आई फर्स्ट फाउंड आउट जब मैंने पहली बार मुझे पता चला ठीक है दैट कि आई एम अ बिग सिस्टर कि अब मैं बड़ी बहन हूँ आई कुडंट कंटेन माई हैप्पीनेस आई कुडंट मतलब मैं नहीं सकी कंटेन यानी कि नियंत्रण करना माय हैप्पीनेस मैं अपनी जो है खुशी नियंत्रित नहीं कर सकी आई कुडंट यानी कि नहीं सकी कंटेन मींस नियंत्रण करना या रोक पाना मैं अपनी खुशी नहीं रोक पाई ऐसे भी हम बोल सकते हैं आई रिमेंबर मुझे याद है प्लेइंग विद हिम प्लेइंग यानी कि खेलना जब हम कोई भी काम कंटिन्यू करते हैं वहाँ पे हम प्लेइंग के प्ले के साथ में आईएनजी लगा सकते हैं बट ये हमारा कंटिन्यूस टेंस नहीं है आई रिमेंबर मुझे याद है प्लेइंग विद हर उसके साथ खेलना यानी कि लगातार उसके साथ खेलते रहना मुझे याद है ऑल डे पूरे दिन वेन शी वॉज एन इन्फेंट वेन मीन्स जब शी वॉज वह थी एंड मीन्स एक इन्फेंट यानी कि छोटी बच्ची जो हम होते हैं टोटलर्स यानी कि छोटे बच्चे वो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं ठीक है जो चल नहीं पाते जो थोड़ा क्रॉल करते हैं ना घुटनों के बल चल पाते हैं बहुत छोटे से बच्चे उनको इन्फेंट बोलते हैं राइट माई सिस्टर यूज टू स्टॉप क्राइंग माई सिस्टर मेरी बहन यूज टू यानी कि वो किया करती थी स्टॉप मीन्स रोकना वो रोक दिया करती थी क्राइंग मीन्स रोना वो रोना रोक दिया करती थी वेन एवर जब भी या जब भी कभी दोनों हम बोल सकते हैं दोनों वेज बोलने के करेक्ट है वेन एवर यानी कि जब भी या जब भी कभी आई केम बैक फ्रॉम होम आई केम यानी कि मैं आती या मैं वापस आती ठीक है बैक मीन्स वापस कम मीन्स आना ये पास टेंस हो गया हमारा सिंपल ना वेन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल जब मैं स्कूल से वापस आती तो मेरी बहन जो है रोना बंद कर देती बंद कर दिया करती थी ऐसे भी हम बोल सकते हैं एज जैसे ही शी स्टार्टेड टू ग्रो अप शी मीन्स वह स्टार्टेड मतलब उसने शुरू किया टू ग्रो अप मतलब बढ़ना या बड़े होना दोनों आप बोल सकते हैं बढ़ना और बड़ा होना दोनों सेम सेंस है ठीक है दोनों का मीनिंग सेम ही आता है जैसे ही उसने बड़ा होना शुरू किया या बढ़ना शुरू किया वी बिकेम इवन क्लोजर वी बिकेम हम हो गए या हम बन गए इवन क्लोजर क्लोजर यानी कि हम और भी करीब आ गए हम और भी पास आ गए या हम और भी पास हो गए दोनों आप बोल सकते हैं दोनों वेज बोलने के करेक्ट हैं सम जैसे तैसे या जैसे करके द एज गैप बिटवीन अर्स स्टार्टेड टू लेसन द एज गैप एज का जो गैप था जो डिफरेंस था हमारे बीच में जो एज का एक 
कहते हैं ना गैप था बिटवीन मतलब बीच में हम दोनों लोगों के बीच में जब बात करते हैं तब हम बिटवीन यूज करते हैं दो से ज्यादा लोगों के बीच में हम अमंग यूज करते हैं सो यहाँ पे बात हो रही है दोनों की एज गैप के बारे में अस हम दोनों के बीच का जो गैप था अस स्टार्टेड टू लेसन लेसन मतलब वो कम होने लगा लेस लेस की ही थर्ड फॉर्म है लेसन यानी कि वो कम होने लगा एंड और शी टर्न इन टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड शी टर्न यानी कि वह बदल गया इन टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड मेरी एक फ्रेंड के रूप में मेरे एक दोस्त के रूप में बदल गया आई कैन शेयर मैं बांटती थी ऑल माई सीक्रेट्स मैं बांट सकती थी कैन मीन सकता या सकती ऑल माई सीक्रेट्स मैं अपने सभी राज बांट सकती थी विद माई यंगर सिस्टर विद मीन्स साथ माई मीन्स मेरी यंगर मीन्स छोटी सिस्टर मीन्स बहन ठीक है मैं अपनी छोटी बहन के साथ अपने सभी राज जो है वो बांट सकती थी इवन दो भले ही या यद्यपि भी बोलते हैं बट यद्यपि आपको नहीं समझ में आता क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता था ना पहले बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनके हिंदी वर्ड ही हमें समझ में नहीं आते इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी नहीं हमें समझ में आती उसकी तो बहुत सिंपल वे में इवन दो यानी कि भले ही शी इज माई यंग शी इज यंगर देन बी भले ही शी इज वह है यंगर देन बी मुझसे छोटी है शी डज नॉट एक्ट लाइक इट शी डज नॉट वह नहीं करती नॉट मीन्स नहीं एक्ट मीन्स कार्य करना लाइक इट बट वो छोटे बच्चों मतलब वो मुझसे छोटी है बट वो छोटों की तरह एक्ट नहीं करती है वो छोटों की तरह नहीं करती शी इज वेरी मैच्योर गर्ल शी इज वेरी मैच्योर यानी कि वह बहुत परिपक्व लड़की है परिपक्व यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा समझ होती है हम कहते हैं ना ये तो बहुत सोच समझ के सारे के सारे काम करते हैं आपके घर में भी अगर कोई ऐसा छोटा हो ना जो बहुत दिमाग लगा करके काम करता है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा हु मीन्स जो कि हैंडल ऑल माई मूड्स एंड विम्स अकॉर्डिंगली हैंडल मतलब संभालती है ऑल माई मूड्स यानी कि मेरी सभी मनोदशा जैसा भी मेरा दिमाग हो रहा है कि मैं स्कूल से आई हूँ मैं परेशान हूँ मेरा आज चिड़चिड़ा मन हो रहा है तो मेरी जो भी मनोदशा होती है मेरा जो भी मूड होता है एंड विम्स विम्स मतलब होता है सनक हम कहते हैं ये तो सनकी हो गया है यार ये तो सनक गया है तो वैसे ही विम्स यानी कि सनक अकॉर्डिंगली यानी कि वो मेरी मनोदशा और मेरी सनक के अनुसार मुझे संभाल मोर ओवर इसके अलावा शी इज द वन वह एक है हु मीन्स जो शी इज द वन वह एक है जो मेक्स मी अंडरस्टैंड अब देखिए मेक्स का मतलब होता है बनाना या बनना ठीक है बट यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया ये हमारी कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मेक्स मी अंडरस्टैंड यानी कि वह मुझे समझाती ठीक है मैं समझती यानी कि अंडरस्टैंड बट मुझे समझाती यानी कि मेक्स मी अंडरस्टैंड वह मुझे समझाती थिंग्स चीजें वह मुझे चीजें कभी कभी समझाती समटाइम्स वेन आई कैन नॉट सी डेम क्लियरली समटाइम्स यानी कि कभी कभी वेन मीन्स जब आई कैन नॉट मैं नहीं सकती सी मीन्स देखना जब मैं नहीं देख सकती डैम क्लियरली जब मैं उन्हें ठीक ठीक नहीं देख पाती या साफ साफ नहीं देख पाती तब वह मुझे समझाती जब हम किसी और को समझाते हैं तो हम बोलते हैं मेक्स मी अंडरस्टैंड मोर ओवर इसके अलावा शी ऑल्सो मेक्स शी मीन्स वह ऑल्सो मीन्स भी मेक्स वह यह भी करती क्या एवरी वन इन आवर फैमिली लाफ एवरी वन यानी कि हर एक को इन आवर फैमिली हमारे परिवार में लाफ मीन्स हंसाती वह हमारे परिवार में सबको हंसाती तो यहां पर भी हो गया ना मेक मेक का हमने यूज कर लिया सेम उसी सेंस में ठीक है विद हर क्यूट लिटिल एंटिक्स विद मीन्स साथ हर मीन्स उसके क्यूट मीन्स प्यारे लिटिल मीन्स छोटे एंटिक्स यानी कि हरकतों उसकी छोटी प्यारी हरकतों से वो मेरे घर के परिवार के जो सदस्य होते उनको हंसाती एवरी वन हर एक या हर एक व्यक्ति भी हम बोल सकते हैं एवरी का मीनिंग सेम वही होता है इन माई फैमिली मेरे परिवार में अडोर्स हर उसको प्यार करता अडोर्स मतलब अडोर मीन्स होता है प्यार करना अडोर्स यानी कि प्यार करता हर मीन्स उसे हर कोई मेरे घर में उसे प्यार करता एज मीन्स क्योंकि ठीक है पहले हमने जैसे कि पढ़ा बट यहाँ पे एज का मीनिंग हो गया क्योंकि शी इज द यंगेस्ट मेंबर शी इज मतलब वह है द यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटी ठीक है सबसे छोटी हमें बोला है यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटी मेंबर यानी कि सदस्य ऑफ आवर फैमिली क्योंकि वह हमारे परिवार की सबसे छोटी सदस्य है आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा बहुत बहुत सिंपल है इस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर आपकी कोई छोटी बहन भाई है नहीं भी है तो आप किसी और के अपने पड़ोसी जो है नेबर्स जो है आपके उनके बच्चों के बारे में सोचिए और इसी तरीके के सेंटेंस अपने दिमाग में बनाने की कोशिश कीजिएगा सिमिलर सेंटेंस आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव 
इम्प्रूव करने में देखिए चीज़ें सिर्फ मेरे बोल देने से नहीं आएंगी आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी आई होप ये टॉपिक पसंद आया होगा आपको तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा अब टाइम है हमारे थ्री वर्ड्स का जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है सो फर्स्ट वन इज़ विम्स विम्स यानी कि सनक सेकेंड हैंडल हैंडल मीन्स संभालना थर्ड एंटिक्स एंटिक्स मीन्स हरकते इन तीनों वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इससे हम अपनी भी हेल्प करते हैं और हमारे जो और फ्रेंड्स हमारे साथ में जुड़ गए हैं उनकी भी हेल्प होती है अब टाइम है थ्री वर्ड का डिक्टेशन का इनको भी आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है सिंपली आपको स्पेलिंग लिखनी है जो वर्ड्स में आपको बोलने वाली हूँ सो फर्स्ट वन इज कंटेन सेकेंड लेसन थर्ड एवन दो कंटेन लेसन एवन दो आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं माय यंगर ब्रदर या माय एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर के बारे में भी आपके साथ में शेयर करूँ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर कोई